നമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നടത്തിയ റാലിക്കിടയിൽ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസുകൾ വരെ അടിച്ചു തകർത്തു കരുനാഗപ്പള്ളി ജമാഅത്ത് യൂണിറ്റിന്റെയും വിവിധ തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെയാണ് ആംബുലൻസിന് നേരെ അടക്കം ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ജീവനെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ കളി തീക്കളിയല്ലേ ചവറ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് ആണ് തകർത്തത് ആയിരത്തിലധികം പേർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രോഗിയെ എടുക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡ്രൈവർ പറയുന്നത് സംഭവത്തിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നു ഒരു ജീവനായി തങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ യാത്ര നടത്തുന്നവർ അവർക്ക് നേരെ വേണമോ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം ആംബുലൻസിന്റെ ഗ്ലാസുകൾ തകർക്കുകയും ബോഡി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പരാതിയുണ്ട് കരുനാഗപ്പള്ളി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ ഒരു ഡ്രൈവർക്കും സംഭവത്തിൽ മർദ്ദനം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി അടക്കമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആക്രമമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ന്യായീകരണം കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് പി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നൽകും നേരത്തെ ഹർത്താലിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കർശന നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നൽകിയിരുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവമുണ്ട് അതിനാൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലും ഇത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആംബുലൻസുകൾ അടക്കം തകർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു നായികരണവും ഇല്ലെന്ന് വിമർശനവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അടിയന്തര പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടാളത്തിന്റെ അടക്കം ഒരു സേവനം ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം പലത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു തന്നെയാണ് ബംഗാളിലും അക്രമം അതിരു കടന്നതോടെ ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തീവ്ര നിലപാടുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാട്സ്ആപ്പ് ഹർത്താൽ നടത്തി ഇവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു എന്നും ആക്ഷേപം നിലവിലുണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിലപാട് ഘടിപ്പിച്ചതോടെ പതിനേഴില് ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന കേരള പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഏതായാലും രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയുള്ള ഹർത്താൽ ആ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് ആ ഡ്രൈവർ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു ഡ്രൈവർമാരുടെ സംഘമടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിരവധി പേർ അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര നടത്തുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സമരത്തിന്റെയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും മറവിൽ കലാപസമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ സംഭവത്തിന് എന്ത് നായീകരണം ആർ എസ് പിയും കോൺഗ്രസും അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നൽകുമെന്നുകൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ